Për shnetë e ndërruar teleshikus të mjësërët në dribling të në televizionin Fox News. Jeta porinis ka shpres gjërat po ndryshojnë me jeta të mostarojmë që gjithmonë kujdesi duhet jetë primarë. Ndërko, futboli ka qenë njave në zetë përse përket futbolit dhe gjithë sporteve tjera sepse themi në përmjet përmjësimeve të kushteve edhe sporti duhet rinisi. Duhet rinisi sepse jeta thamë së bashku me gjithë aktivitetet tjera duhet mari drejtimin e saj dhe gradualisht të futemi në normalitet. Për këto të argumentet tjetë do të flasim brëmin e sotmi këtu në dribling, ku të fëtuar të mi do tjenë që nga presidenti dhe administratori i përgjithshmi flamurtari Sinani Drizi, do të kemë menagjerin e FIFA-s së kolagjiaj, gazetari për aja shë Mervin Baku, për natyrisht që në pjesën e partë do e të prezentoja sekretarin e përgjithshmi të Komitetit Olimpikë Komtar Shqiptarë, Zotin Stavri Belo. Mi mbranë dhe mi sërdën. Më falemderit. Nërko, Zotin Stavri, jemi një periud, themi, kritike, dy muaj, sot jemi fix dy muaj, nga data 9 mars, ku u pezullua gjithë shka. Si ka i qenë, si ka ndryshuar jeta për Stavri Belo, naturisht edhe për sportin shqiptarë? Sigurisht është një situate e pa parashikuar dhe e veçant, e ta themi situate luftë si që përcaktan dhe qeveria. Dhe qoftun personalisht për gjithë sektori sportit, është i detyruar të izolojë, sepse në radhë parë ka qenë ruajt e shëndetit, jo vetëm e popullësis, po edhe e sportit, sektorit kër ne punojmë. Këshu që jemi kujdesur dhe kemi informacionin që qënë fillim, po thuaj se të gjithë sportisët, ashtu se gjithë qytetarët e tjerë, u izoluan për të ruajt e shëndetin. Ndërko, hapë mas hapi, lindi nevoja që sportistë duke qenë fizikisht në gjëndje, ka nevoj të ushtrojnë, sigurisht në mënyra individuale, me format ndryshme, në kushtet e karantinës. Ndërko, do të kishim bërë diçka më tepra, po jemi endën në ko për rinisjen, ose më mirë themi për hapjen dhe lesimin e masave? Sigurisht, tregusit shëndetsort për gjithëm që nga dënat që marim nga Ministria Shëndetsis janë shumë pozitiv, këshu që kjo të lejon, mundësin që gradualisht të fillojnë dhe aktivitetet si aktivitetet tjera sociale, ashtu dhe aktivitetet sportive që janë mjaftë të rëndësishme për ekonomin në tërësi të të vanditon. Ndërko, në këto, themi, dit pandemie ose këto dy muaj pandemie, tjepi denë si kur njërëzit kanë zbuluar më te për dëshirën për sport dhe dashurin për sportet veçanda, thema, më shumë se për sportet e tjera. Dhe tërë doja të referohesha për shumë, nuk e di, vrapimit në tyrë, qiklizmit, apo dhe në i sportit tjetër? Êshtë e vërtet, pa mbarësisht se shifrat mungojnë, në pamin e përgjithshme, kryo e dhe është për shtypja dhe është realiteti që njerëzit kanë filluar të kujdesen më shumë për vetën. Në kushtet e karantinës, sigurisht, aqë sa të lejon mundësit, kemi parë që zhvillojnë u shtrime brënda përgjithshme, në shpitë e tyre, u shtërimet nëryshme, shikojmë, do të thosha në termët përgjithshëm, më shumë njerëz me tuta në rrugë, që do të thot që njerëzit kanë filluar të akuptojnë dhe të kujdesen për shëndetin e tyre. Ka nga taj që gjeni mënyra, them, nga më të nëryshme për bërë sport në kushtë e karantinë, në dërysh për të bërë ecje, dhe pjesë atjetër, themi, a shpikti e loj, loj, lojrash për të aktivizuar fiziku në tyre, pra, themi, si nga ana mendora, shtë nga Nuk e kam konstatuar, ose se kam vënë re, në Ministri Arsimit, për shumët, po zhvillon mjaft aktivitete të mësorit e matematikës, gjuhës, historis, me radhë online. Unë do të thoshe që duhet i nkurajuar dhe sektori sportit, dhe mësus të edukimit fizik. Jo, ka qenë aktive dhe sektori sportit, së të avrik të të the me bindje, sepse njofë shumë situata që janë pjestemi të mësimdhenjes në sistemin arsimor, dhe kanë dhe në ushtrime, ushtrime online, video të nëshme të cilat, për nëzënsit e tyre, cilat praktikohet që në kushtet e shtëpis. Kjo do të thot për të mbajtur gjallë tonusin e fmive, po në një mënyrë dhe për t'i edukuar për të marrë me sport. Pikrish. Në kushtet të veçanë. Futemi të shmërë të kajoj që konsiderohet, themi, rezultatet apo problematika që kryoj pandemia. Sportin Shqipëri është dëmëtur më shumë nga në ekonomike, po nga në sportive. Sigurisht të dy janë të pandashme. Së pari, për një periud dy mujore mos zhvillosh aktivitete fizike, jo në kushtet e shpisë, sepse ato i kam bërë sportistët, po ka shumë disiplina sportive që 
duhet të përbalëshme kundështarin, duhet të përbalëshme kolegun, duhet të të kesh para një mardhënje sociale. Pa duhet të marrësh pjesë në gardë, themi. A, duke mos zhvilluar këtë aktivitet, sigurisht shumë gjera ngele në mbrapa. Dhe në kohën tonë, kër lunim sport, në thoshin trenerët tanë që po e le një ditë së tërvitjen të kalen një javë, po e le një javë të kalen një muaj, po e le një muaj të kalen një vitë. Ne kemi dy muaj, jemi dy vjetë mbrapa. Jemi të bindur që sigurisht muskut ka memoria dhe do të rifilloj, shumë shpet do të marim vetën, sa po të fillojnë së tërvitjet, jam i bindur që një pjesë e mire sportisteve në mënyrë individuale kanë zhvilluar për gatitit e zikë. Me i dhe të themi, kemi një të mirë në këtë themi fatkesia po këtë situatë, pra që është situatë globale dhe gjithë kanë gjelë mbra, pa themi, në i farë mënyrët dy vjetë. Jam pezulluar gjithë aktivitetet sportive. Nga një start i barabartë. Dhe kjo ka siel edhe humbjen tjetër në aspektin ekonomik, jo vetëm të sportistëve, po unë dhe të trajtoja gjithë sektorin e sportit sepse në fazën e parë, sigurisht, disiplinat nërëshme sportive reaguan duke i kërkuar qeveris ndima në formën e... në format e tyret, limoshës do të zonë. Në fakt, në fakt, unë do të thoshe që sektori i sportit, duke përfshirë të dyja sportin për të gjithë dhe sportin agonistik, i garës, duhet të flasim e një zë, pra duhet të gjithë, të kenë argumenta bindës, pra duhet të ishim në unanimitet të një gjithë fedarat, drejtusit e gjithë kohë. Dhe kemi prapë kohë për të bërë këtë, sepse fatkisisht efektet e kësaj krizë do të zgjatën në kohë. Dhe unë mendoj që ka akoma kohë që sektori i sportit, gjithë bashkë, të kemi argumenta bindës për qeverin, që pse duhet ndimuar sektori i sportit, sepse është një sektor shumë i rëndësishëm, qoftë në ekonomin, qoftë dhe në jetën sociale. Unë mund përmën për shumë disa shifra në vëndet e bashkimit e Europian që kanë shifra të sakta, nuk e di ne akoma skemi, po sektori sportit zë 2.12% e GDP-së së vëndeve të BES, që do të thot në gjdo 27 euro që gjiron në vëndet e BES, një është e sektori sportit. Që që të themi që nuk është vetëm sportën vetë vete, por e gjeneron finansë, ekonomik, është aktivitet ekonomik, po dhe po ashtu zë gati 2.72% të punësimit, që do të thot në gjdo 37% të punësuar në vëndet e bëjes, një është sektorin e sportit. Atëre, ne nuk kemi shifrat sakta, po e ndjejm që sektorin e sportit ka humbur, ka humbur qoftë në punësim, qoftë dhe në aspektin financiar të... Zotë i belo, ju jeni drejtusi lartë i sportit Shqipëri, jeni numëri 2 për i vërtetës, më basë drejtorit për gjithëshëm në Ministri Zotë i Shkurti, ju jeni sekretari për gjithëshëm i kokshit, nërkoj që Zotë i Bejan i është pozicion pra prezident onorifik, është pozicion onorifik, që që në i farë mënyre, në basë Zotë i Shkurti, ju jeni numëri 2 në Shqipëri, përse e përket sportit dhe organizimit ti. Ne në sport nuk kemi rankim. Pa më varsisht, me gjitha të kjo është një realitet që po e the mund, nuk është se po e thonë ju në këtë rast, por e që më përshtypë është fakti pse dheri tani qeveria ka qenë ka që indiferente me sportin dhe një farë mënyre e ka negrizhuar, themi e ka shuar në dorë të dy. Unë do të thosha që jo indiferente me sportin, por ka ndjekur disa prioritete. Dhe për momentin, në terma fatë shkurëtër, prioriteti kujdo, jo vetëm i qeverisë, po edhe joni është që të ruajmë shëndetin në të sportistëve, qeveria të popullësis, të mbështesim sistemi shëndetësor, pra ata që janë në vijen e part luftës, dhe fatëmirësisht nuk kemi pasu probleme në këtë dritim, ndërsa në termina fatë gjatë, sepse pasojet e kësaj do të vazhdojmë, për një fatë kejësisht do të vazhdojmë, në termina fatë gjatë, sporti ka ende ko të mblidhet, pra ne kemi një këshilë komtarë të sportit që mund të mblidhet, të bëj një plan veprimi, të mirë argumentuar. E ke një konkretisht një ide, një plan projekt në vetën tuaj, në stafin e Komitejt Sekutiv të Kokshit, për dalin nga kjo situat e naturisht për t'i dhe në frimare federatat dhe sporti shqiptarë? Për organizatën tonë, për Komitetin Olimpik konkretisht, Komitetin Ekzekutiv, mas disa ditës do të zhvilloj një mbledhje, dhe në këtë mbledhje, Ka disa programe, për shëmbull, bursat olimpike që marrin 7 sportistë, pa mërësi se lojet olimpike u shtynë, ato do të vazhdojnë. Dhe kjo është një duguri pozitive që do të thotë, është e garantuar përgatitja, ose 
mbështetja financiare për të pregatitur. Pa marsi se për momentin nuk ka gara kualifikuse, nuk ka aktivitete, por... Por asë për ashtu në këtë gjekë që që normalisht u spostua një vjetë. Por ne do t'i mështesim, pra Komitetë Olimpikë Nërgomtarë, do t'i mështesi këta sportistë që të vazhdojmë pregatitjet. Dhe në momentin që do t'hapet sistemi kualifikus dhe garat, ata do t'marin pjesë të pregatitur. Përveç kësaj, Komitetë Olimpikë Komtarë Shqiptarë ka mështetur dhe 7 sportistë të tjerë, përveç atyre që marim burs. Janë një kategori sportistës që... Pra, ndërkoj që le t'i kujtojnë këta që marim burs, kam parasysh Qinga, Gega, Smajlej, Brikencalja, pra, 7 sportistë të temi elitarë Shqiptarë, a? që në një farë mënyre i kemi të garantuar dhe të siguruar për vazhdim në aktivitetit tyre gara dhe gjithë shka tjetër. Ndërkoj që... Brikin Cale nuk merë burs, po është mështetu për aktivitetet ndryshme, të ashti në periudhën në vazhdim, që është në pushim, të ashti kërkon që të mështetu dhe duhet të mështetu. Sepse themi që Brikin Cale është i kualifikuar për lëtë olimpika. Bashkë me rëkanë qërimajnë të dy janë potencial për... dhe duhet të vazhdojnë mështetja për të pregatitur, për të pregatitur, në ratë partë të kualifikohen dhe pas taj pretendimi dhe për medalje, pëse jo. Po, ndërko pas taj në ngellet pjesa tjetër, themi, pjesa e sportizve të ashtu qëtër normal, sepse këta janë elitar, dhe që kërkojët një plan dhe një menajim, themi, i veçan, dhe për jo. Pa tjetër, shiko, nga debatet e dhejt anishme që kemi digjuar, sigurisht do të thoshë janë thojnë se janë kryzuar si kur qa po fitojnë sportizve, si kur qa po marin. Nuk, unë ka mendimi që nuk është se po fitojnë një gjithë madhe e sportistët nga i aktivitet, sepse ka disa e para që të mërish në nivellet e tyre, është një sakrifit shumë e madhe e sportistëve, e trenerve, e familjeve e tyre. E dyta, periuda që një sportist mund të fitoj, atë që quët, që ose do të quaj një fitim, është shumë e shkurëtë. Maksimumi dhe në moshën 35 vjeqë, pas taj, s'ka më shanse. E treta, një sportist është i përbalur me rezikun shëndetsor, në sensi mund të vritet, mund të ndërpresi karierën sportive. Pra me pasoje që mund të lerip shumë një sport agonistik. Pra, nuk e ka të garantuar, nuk e ka të garantuar atë fitim. Dhe unë do të thosha, ti lëm, bilet së qeveria, duhet i ndimoj, ti heqi ato tatimet e këti fitimi, dhe me sa di unë i ka hequr, më duhet, sepse, kjo është i vetë një moment që ata mund të fitojnë gjatë karierën sportive, Pjesën tjetër, në qofë se një ingjinjer investon që të punoj derin moshën e pensionit për një orit e ti, një sportist sakrifikon. Nuk e ka të kohë që të kujdeset për anën profesionale. Kështu që edhe në këta aspekt, Komiteti Olimpik është kujdesur, sigurisht nga vëzimet e Komiteti Olimpik nërgomtar, duke përfituar nga kjo situat e mungesës aktivitetet e sportive, ne i kemi iftuar sportistët cilësor të bëhem pjesë e një seminari kualifikus për post-karierën sportive, që do të thotë sportistët që tani duhet të mendojnë se qarë do të bëhem kur të mbarojnë karierën sportive, sepse një sportistë cilësor duhet jetë një model për brezët të arsë. Dhe se kjo është një projekt ideal. Dhe nuk mund të lëmë, po. Dhe nuk mund të lëmë atë atë. Projekt ideal për vazhdimësin dhe për përfundimit karierës. Por ndërko, ne jemi në kulmin, në kul aktivitetit sportiv të shumë federatat dhe shumë sportizve dhe që ata kërkojnë zgjidhe imediate. Dhe që ofë se federata, themi, ose shteti Kosovës, undimua me njerë me 5 milion euro pra nga qeveria për gjitha federatat sportive, paharua pas taj dhe ndimese e tjera të federatave më të vogla homologi, ka parasysh shmali e zimë, maqedoni dhe riut. Në Shqipri, sporti u anë ashkalua. Pra, u konsiderua vetëm futboli që ishte me pronar privat në pjesë më të madhe, që do në bani për njësi federata dhe administratorët apo investitorët në këto klube, nërsa sportet e tjera u lanë në mshirë të fatit. Si do të zgjidhet kjo i gjë? Federatat si do të takalojnë këtë moment kritik financiar? Unë do të dëshiroja që sigurisht që vërja t'i kthej sytë, sa po të kalojnë këto prioritetet e momentit që janë prioritetet shëndetsore të tjera, duhet i kthej sytë sepse sektori sportit është pa që rëndësishëm dhe për vetë momentin ku pandemia kryon ka kryuar dhe do kryoj shumë probleme, e vetëm ekonomike, për dhe probleme sociale, për dhe probleme shëndetësore ke njerë, dhe dhe probleme të shëndetit më ndorë, duke qenë mbyllur për një periud dy mujore, sigurisht njerëzit... Stres psikologik. 
atere zhvillimi aktivitetet sportive do kryoj mundësi që njerëzit jenë pjesë dhe jo vetëm aktivitetet sportive garuse, po duen inkurojuar dhe aktivitetet sportive masivizuse. Masive, sportit për gjithë që e kemi, që ka një levizje se se s'ka ështuar. Aktivitetet garuse sigurisht do të rheqin më shumë ndofta spektator, jo sepse do ketë protokole, regullat, respektimit i distancave, po do të rejqin në kohën e lirë, do të rejqin më shumë njerës që ofë duke parë televizionën, që ofë duke i komentuar, që ofë duke i suportuar në mënyrat të ndryshme. Pa tjetër, mi edhe unë këtu doja dhe regjitëm dimonë me disa mbulimi, pami nga sportistët tanë që nga kam bërë krenarë, them, në aktivitet mërkomtare, kam për asysh Tituj dhe Brikin Sarjes, apo Luisa Gegës, Izmir Smajle, në tonë e shumë sportistë tje, të cilët në kanë deruar në arenë në komtare dhe ndërkomtare dhe në një moment kritik si shemi duke kaluar dhe një, këta sportist nuk u morë në konsiderat për mbarvajtin e karierës të tyre, për vazhdimësina në të rishtë edhe për t'ju dhe në tyre një support psikologjik. Dhe në preashtim themi të emisionet televizive rubrike sportive ndryshme cilët në një farë mënyre i kam bajtë rrëtën tonës janë informuar për gjendet e tyre, pjesë të tjetër themi ka kaluar në harres. A është e pranushme kjo për një vënd, themi që sportin mund të kjetë ato përqinit që ju tha dhe naturisht edhe për ndryshimet që kemi në kone fundit? Sigurisht dëshira është që këto sportist të sportëve individuale, fatmirësisht është dhe ma e lehtë për të suportuar, sepse nuk kanë një kosto shumë të madhe sa mund të kjetë një disiplin sportive ekipore. Nuk janë të shumë në numër, disa e kemi shumë shumë e thashën, 7 marim burës dhe 7 tjerë suportohen. Këshu që kë numëri pa këtë që kemi, jo vetëm që duhet suportuar për të stërvitur dhe për të arritur rezultatet lada, po duhet përdojur si rol model për rinin, për t'i treguar atyre që që të bëjesh kampion, duhet sakrific, duhet stërvitje, duhet mund, duhet një traneri mirë, duhet një mjegi mirë, support i familjeve, sepse dhe familjet bëjnë sakrificë që në shtesin. Pa tjetër, pa tjetër. Prandaj, nëse të gjitha këto përbëjnë një program i cili do të kalojnë institucionë në bashkëpunimin ndër institucional midis, ministris, komitetit dhe federatëve të tre institucionet, unë jam i bindur që po t'i argumentohet qeverisë do t'i api ndimesën e dhe. Ndërko, edhe roli i rëndësishëm i bashkive, them, sidomos të retheve dhe të kryqytetit, për të ndimuar këta sportist e litarë. Qëfar do të kushton dhe, po themi, bashkisë vlorës, po themi, që ka investuar shumë në futbol, në vite dhe fundit, apo dhe në sport e tjera, që të mbështes të krenar shore, themi, një kampion në peshngritje. Apo, apo, themi... Ka dy boksirë, dy vlezit boksirë që i kanë rezultate... Të jashtë zakonshme. Po shuaj se shumë afer kualifikimit. E si që thash, do më dhe në kosto... Pra do kjo disa dashemisirë. E mbështetje se një sportisti cilësor, nuk është a që madhe sa të mbështetje se një skuadrë që mund të ketë 20-25 vetë. Pa tjere. Kështu që mendoj se për bashkit e shumë, shumë e thjesht të mbështesi një sportist cilësor, i cili nderon jo vetëm bashkin, qytetin, po nderon gjithë kombin dhe... Dhe kjo bashkin, themi, do të aketë nderi që të mbështesi në një moment të rëndësishëm të karierës. Pa tjetër. Por kjo nuk do të jetë në dasha mirësin, themi, të krye bashkjakut, apo të drejtuzve të një bashkije, por do të jetë, themi, në një ligjë konkret dhe të sakt që duhet të bëjtë mundur këtë gjerë. Sigurisht duke respektuar autonomin që kanë bashkit, nuk mund të detyrosh, por duhet të si obligim që duhet më shtetur këta sportist cilësor. Dhe ashtu si që duhet funksionaj këshilë i komtar, duhet jetë dhe një komision i sportistit nivellit lartë, sepse nuk janë shumë. Duk e i përcaktuar se cilët janë këta sportist, fare mirë, nëse do kesh evidenca, mundet që të gjesh supportin qoftë nga pushteti vendorë, qoftë nga sponsorët ndryshëm, qoftë nga Komiteti Olimpik, qoftë nga Federata për këta sportistë. Ndërko, disa pyrët shkurëtra përse i përket Federata e ndryshme dhe naturisht takimeve që kënë qenë kohët e fundit. Për shumë, qëfar për shtipë e vila takimi duka meta? Prezidenti Federatës me Prezidentin Shqipëris për rihapjen dhe rinisjen e futbolit. Me sa informacion ka mund, duka nuk ka zhvilluar vetëm të takim, ka zhvilluar një sërë takimesh dhe është reguar shumë aktiv në kërkesat për disiplinën e ti sportive. Por, unë insistoj gjithmonë që sporti duhet flasi për balë qeveris me një zë. 
në kur tim, kur them për ballë qeveris, duke inkluduar dhe ministrin në kraun e sportit dhe sektorit e sportit ministri. Pa. Duhet flasin në njëzë që duhet më bështetur si sektor i gjithi. Jo në mënyrë veçanta. Se nuk është fjeshtemi një sektor te ka njëzë që prodhon disa sportist të emi të lastuar apo të përgëdhenur si shpesher komendojnë nga qeveritarët, por janë ata që ne na bëjnë krenar në arenat pa, ndryshme komtare në nërkomtare. Pa tjetër dhe në qopë se thash, paregjykohen sportistët, jo po pëse të marrin e njërën tjetër, në argumentova pëse duhet marrin, por nuk duhet harrojmë që uh -huh. mbrapa këtyre sportistëve është një, një ushtri e tërë që i pregatit. Janë trenerët, janë mjekët, janë administratorët, janë uh, trenerët e ekipeve të moshave me ratë. Pra, uh -huh. është një, për të bërë një aktivitet sportiv, duhet kesh një ushtri mbrapa. Ne në televizor shikojmë uh, 11 lojtarë në futbola, po 5 në basketbola, po 6 në volibol, që lozin atje, por specialistët jam i bindur që mendojnë se mbrapa atyre janë shumë të tjerë që i kam pregatitur për të mëritur në këtë pik atë që shikojnë gjithë spektatorët. Po, kjo është drejtë. Ju keni qenë një basketbolist e litarë në karirën tua e Zotit Belo, pra keni lujtë ja, me, me Tirana në Mosgë Bëja Bëja. Me Tirana. A, dhe dhe. Ndërkoj që së fundi po diskutohet gjërësisht Liga e përbashkët, të jemi Liga Barkomtare. Jeni dakord një bashkim të vëndeve tona, të jemi Shqipëri, Kosovë dhe Maqedinë e Veriu, për bërë një kampionat përbashkët. Pa, dyshim që kjo ide ka qenë prej kohësh. Ndofta, Por duket ma aktuale, ta shi është, është rindezur prap mm -hmm. dhe them që gjithmon pjesmarja jash kufive, qofte edhe në Ligën Balkanike, po qofte edhe në Ligën Barkomtare, është shumë pozitive për, për basetbolin tonë, sepse do balafaqohet me një nivel që fatmirësisht është shumë i mirë se sa ne. Basetbolin në Kosovë apo në, në Macedoni, në pjesa shqiptare, është shumë më avancuar. avancuar se sa ne. Ka një kultur tjetër dhe unë mendoj se kemi që të përfitojmë nga ta. Po. Pra ndaj do tjetë një duguri pozitive, nëse realizohet pa tjetër. Përse përket Federatës Volejbolit, Zoti Plumbi, ka dal me dy alternativa. Do që gjithë shka të ndajtë në fush, në parket, dhe kemi dy reakcione të trenerit e mi njërë Jullë Tomori, cili është dakord pra me ndarin e titullin në fush, pra në parket, dhe nga në tjetër kemi trenerin e rëzenit, pra Zodin Sako, i cili thot, du të mbaron të gjithë shka këtu. Kush është komenti i Zodit Bello? Uh, unë do të thoshe që i takon organit qeverisës të volibolit të vendosi, dhe jo një individi, uh -huh. kështë do qofta i, do më për të vendosur. Sigurisht ka disa parime që uh, duke mësuar dhe nga federatat e Europiane bë botërore, sepse jo vetëm kampionatë jonë ka ngelur në mes, ka ngelur dhe kampionatët e Europiane apo ligat e ndryshme. Ka disa opcione që mund të vazhdoj kampionatë dhe ne dëshirëm që të vazhdoj, sepse situata do përmirsohet. Pak kam dëgjuar opcione që të anullohet dhe të mos shpalet, të, të konsiderohet nul, nul i mbyllur, nuk, nuk do shpalet as një, pak kam dëgjuar të tila. Dhe unë mund të them eksperiencën e Komitetit Olimpik Nërgëmtar që insistoj deri në fund që lojrat olimpike do bëjnë, do bëjnë, do bëjnë, dhe në fund kur pa situatën që po agravoj, i shtyu me një vit. Nuk kishtë opcionin e pezullimit fare të lojrave. I shtyu me një vit. Sigurisht, Opcioni pezullimit fare të ashtë ngelet i hapur, sepse në qofë se situata nuk do përmirsohet dhe vitin tjetër, sigurisht nuk do ketë më shtyrje tjetër. Pra, ka dal në dritë opcioni që nëse, që ne nuk e dëshirojmë situata, pra, nuk do përmirsohet... Opcioni ekstrem, thëmi. Op, opcioni ekstrem. Uh -huh. Ne nuk e duam këto opcion në sportin ton, sepse fatmirësisht shikojmë që situata përmirsohet. Ngelet në ndërgjegje në individve për të respektuar protokollet. Këtu me thënë drejten, kam që këtëshim. Ndërko që trendi shqiptar në ndimon në këtë rase, duke pas për asysh që sa vjen dhe të infektuarit bje në Shqipëri, kujdesi, themi dhe ajo, distancimi dhe distancimi social për respektohet, por në dyri që kërkohet një kujdes me i madhë për staj përse e përket... Që ka të bëjdhe me kulturën, me ndime shumë faktor tjerë, tjerë. Ndërko, një nga federatat ma aktive në këtë periud pandemije ka qenë dhe federatat atletikës me president Zodin Rulli, të cilë dhe në aspektin social, kanë qenë shumë aktiv, po dhe në aspektin sportiv duke ndimuar sportistët e tyre për të kaluar këtë moment kritik. Praktikisht, Federata Atletikës ka pasur sportistët e trenerën mm -hmm. të mirë njohër, tashmë Luisa Gega dhe Taulan Sërmasit, cilës tërvite në Kenya. 
Me më shtetjen dhe të Komitetit Olimpik. Fatkisisht, lërë ato shtynë dhe ata nuk po mundet të kthehen me, me kërkesën e Presidentit Federalës Atletike, Zotit Rulli, i cili vërtet ka qenë shumë aktiv, pran Ministris, pran Ministris Punve të Jashme, pran Komitetit Olimpik, uh-huh. për të mundësuar kthimin e sportizit e trajnerit dhe vëndin tonë. Dhe ne kemi kontaktuar Komitetin Olimpik të Kenjas për të par mundësit që sportistja të kthehet. Me gjitha të, kemi vendosur që sportistja do të suportohe dhe i në momenti që e do këthe, do të amështesim, sepse nuk mund të ngeli. Pa tjede, pa tjede. Ndërko, përsa i përket atletikës, e sportisti Smajlej, i cili stërvitej në, në Qafshtam, edhe me supportin dhe më shtetin e Komitetit Olimpik, dhe Franko Burej. Pra, tre sportistët kryesor dhe cilësor që ka, ke federat, ne i kemi më shtetur, Dhe kras kësaj, unë kam bindin që në mbledhe në radhës Komiteti e, Ekzekutiv do të rifiloj programin e talenteve të reja. Pra, pa. për të mështetur atë pies elitare të rinsh që premtojmë për të arkë. Pra perspektivën. Perspektivë. Ndërko pyrë e fundit, Zoti Bello, sepse koha fluturoj dhe natyrisht kemi ardhur drejt fundit besetë e Aktiviteti par që Komiteti Olimpik ka programuar, kush mund tjetë aktiviteti par? Aktiviteti, aktiviteti i parë që kemi ne në datën 15, fillojmë një seminar të trajnimi për karjerën e sportistëve elitarë. Uh-huh. Të mështetur nga Solidariteti Olimpikë, sa po aplikuam për një herë um, nga mështetën për mënyrën, sepse seminari do të zhvillohet trajnim online. Kemi fëtuar dhe lektor të huaj online gjithmon, uh-huh dhe i kemi kryuar sportizit disa cilësi duke i paguar internetin, duke i paguar pajisje, të cilat atyre ju mungojnë, pa? digitale, në mënyrë që të ndjekin kursën. Që tjen pies. Tjen pies. Pra, nga koha e pandemisë i zolimit, të përfitojnë diçka për të ardhme në tyre, kur të, të, të lejnë sportin. Pa, kërështë. Qarë zëtë stafi. Ndërko, kjo ishte koha jonë, ishte kënajësi që ju kishim në dribling, dhe në të ishte do të kishim dhe në emision Dhe Ndere. sa më shpejt jemi, themi, në jasht dhe të fudemi një jetën normale të sporti dhe të gjitha të shërojmë për që Komiteti Olimpik Komtar. Jemi optimist. Publicitet dhe këthejemi pjesën e dytë me Ervin Bagun, lidhje Skype, me Sinani Drizin dhe më pas pas taj me Sokola Gjin. Gjithë shka për futbolin dhe gjithë sporte e tjera. Mbas pak.